हे भिवर आज के आलोचना करब क्यु भारत सभ्यतार विवर्तन संक्रांत सिंधु ए वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता यह संक्रांत पंचाशीर बसि कोश्चन एर आगे पंचाशी चैप्टार संक्रांत पंचाशी कोश्चन आलोचना कर आज के आो बाकी पंचाशीर बसि कोश्चन आलोचना करब जरा प्रथम पार्टा देखो ये चैप्टार ऊपर आई बोटान में डेस्क्रिपन लिंके डेस्क्रिपन बक्से तरह लिंक देव आज से खान गए देखे नीते पर यटुकू तुम्हें बोल ये चैप्टार्ट जदि तुम्हारा भलोक स्टाडी करो तो आपकामिंग परीक्षागुलो है से खान क्योंकि सिंधु वैद्यक सभ्यता संक्रांत जगह कोश्चन आसर बहरे आसा क्यों एकदम ही प्राय असम्भव मैं साधारण जो टाइप कोश्चन है तेल एर बहर थे कोश्चन क्यों देवाटा असम्भव बेपार हो दाड़े तो अवश्य क्लसटा खूब इनफर्मेटिव भिडियो देखते थको प्रथम थी शेष पर्त चलो आजकल जो परवर्ती पंचाशा कोश्चन आलोचना करब से पंचाशी कोश्चन क्योंकि आलोचना कर दी तो आजकल जो पंचाशी कोश्चन आलोचना करब से पंचाशी कोश्चनर मध्य जो फार्ष्ट कोश्चन आथम एक नम्बर प्रश्न जो वेदे कटी भाग ओ की तो वेदे साधारण तो चार भाग जथा ऋक साम जदु और अथर्व ठीक है ये चार वेदे भाग नेक्स्ट क्वेश्चन बाहान नम्बर जो आता हे प्रत्येक प्रत्येक वेदे कटी अंश एवं की प्रत्येक वेदे आर चार अंश जथा संहिता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद बा वेदान तिप्पन्न नम्बर प्रश्न जो आद कटाटर उत्पत्ति है तो बीस शब्द थे वेद कटाटर उत्पद उत्पत्ति विद द शब्दी थे क्योंकि वेद कटाटर उत्पत्ति है बीज शब्द अर्थ हे ज्ञान नेक्स्ट जो कोश्चन आवर्ती प्रश्न तो से प्रश्न गृहपालित गृहपति कुलफा का बला है गृहपति कुलफा बला है करता के करता के बला है गृहपति कुलफा क्यों बला है पंचान नम्बर प्रश्न वैदिक जुगे कैक जन विदुषी नार नाम कर वैदिक जुगे जो कैक जन विदुषी नारी आज तर मध्य आंडाला घोष ममता लेपा मुद्रा इत्यादि छप्पन्न नम्बर प्रश्न जेटा आर्य चतुराश्रम प्रथम आर्य आर्य श्रम नाम कि आर्य चतुराश्रम प्रथम आश्रम नाम हे ब्रह्मचार्य सान्वन नम्बर प्रश्न जो आर्य चतुराश्रम सर्वशेष आश्रम नाम कि आर्य चतुराश्रम सर्वशेष आश्रम नाम क्यों सन्यास आश्रम आठवन नम्बर प्रश्न जो आदिक जुगे प्रचलित जो मुद्रा तर नाम कि तो वैदिक जुगे प्रचलित मुद्रार नाम निक्स ए मना निक्स ए मना क्यों वैदिक जुगे प्रचलित मुद्रार नाम उनषाट नम्बर प्रश्न जो ऋग वैदिक जुगे समाज कृषक छाड़ाओ अपर कैकटी वृत्तिजीवी मानुषर नाम कर तो रिक साम रिक रिक वैदिक जुगे समाज कृषक छाड़ाओ अपर कैकटी वृत्तिजीवी मानुषर नाम सूत्रधर चर्मकार सूतर ताती कूमर प्रभृति क्यों नेक्स्ट साइट नम्बर प्रश्न जो वैदिक जुगे बनीमय प्रधान माध्यम कि छो तो वैदिक जुगे बनीमय प्रधान जो माध्यम छो से क्यों गरु आर्य बनीमय प्रथम माध्यम कि छो आर्य बनीमय प्रथम प्रधान माध्यम क्यों गरु नेक्स्ट वैदिक सभ्यता कि ना वैदिक सभ्यता हे वेद के भित्ति जे सभ्यता गड़े उठे ताके कैदिक सभ्यता बला है नेक्स्ट तेष्टि नम्बर प्रश्न वैदिक सभ्यतार स्रष्टा कारा वैदिक सभ्यतार स्रष्टा हलो आर्जरा आर्जरा हे वैदिक सभ्यतार कि स्रष्टा नेक्स्ट चौष्टि नम्बर प्रश्न ऋग्वेदे बलि शब्द अर्थ व्यवहित है ऋग्वेदे बलि शब्द की की अर्थे व्यवहार करना ऋग्वेदे बलि शब्द अर्थटी हे कर अर्थे व्यवहार करा उपनिषद कि उपनिषद हल वेदे एक अन्तम दार्शनिक विभाग चतुर्वेद छाड़ाओ अपर एक वैदिक साहित्यर नाम चतुर्वेद छाड़ा अपर एक वैदिक साहित्यर नाम क्यों वेदांग नेक्स्ट सातषट्टि नम्बर प्रश्न जो वैदिक जुगे जनसभार नाम करो जरा राजशक्ति नियंत्रण करते 
সভা ও সমিতি নামে দুটি জনসভা যারা রাজশক্তিকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারত বৈদিক আর্যদের প্রধান ভাষা কি ছিল তো বৈদিক আর্যদের প্রধান ভাষা ছিল সংস্কৃত নেক্সট উনসত্তর নম্বর প্রশ্ন দশ রাজার যুদ্ধ কাহিনী কোথায় লিপিবদ্ধ আছে তাহলে দশ রাজার যুদ্ধ কাহিনী কিন্তু ঋগবেদে লিপিবদ্ধ আছে সত্তর নম্বর প্রশ্ন বৈদিক যুগের প্রধান উপাস্য দেবতা কারা ছিল বৈদিক যুগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিল পৃথিবী মরুদ রুদ্র অগ্নি উষা ইন্দ্র সূর্য প্রভৃতি একাত্তর নম্বর প্রশ্ন পরবর্তী বৈদিক যুগের দুজন বিদুষী নারীর নাম করো পরবর্তী বৈদিক যুগে দুজন বিদুষী নারীর নাম মৈত্রী এবং গার্গি বাহাত্তর নম্বর প্রশ্ন বলেছে পরবর্তী বৈদিক যুগের উদ্বুদ্ধ দুটি নগরের নাম করো পরবর্তী বৈদ্যুক যুগে উদ্বুদ্ধ দুটি নগর হচ্ছে হস্তিনাপুর এবং কৌশম্বি ঠিক আছে নেক্সট তিহাত্তর নম্বর প্রশ্ন প্রাচীন ভারতের কোন যুগে প্রথম গিল্ড বা ব্যবসায়ী সংঘ গড়ে ওঠে প্রাচীন ভারতের পরবর্তী বৈদিক যুগে প্রথম গিল্ড বা ব্যবসায়ী সংঘ কিন্তু গড়ে উঠেছিল চুয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন বলেছে বৈদিক যুগের শেষ দিকে ধনশালী বণিক শ্রেণীদের কি বলা হতো বৈদিক যুগের শেষ দিকে ধনশালী বৈদিক শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠী বা শ্রেষ্ঠি বলা হয় পঁচাত্তর নম্বর প্রশ্ন বলেছে গৃহপতি বলতে কি বোঝো বৈদিকের পরবর্তী যুগে গ্রাম অঞ্চলে গৃহপতির নামে একটি অত্যন্ত বিত্তশালী কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল এবং এরা সাধারণত বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ছিষট্টি নম্বর প্রশ্ন শ্রেষ্ঠী বা শ্রেষ্ঠী বলতে কি বোঝ তো বৈদিকের পরবর্তী যুগে বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত বিত্তশীল বণিক শ্রেণীর উৎপত্তি হয় এবং এরা শ্রেষ্ঠী বা শ্রেষ্ঠ নামে পরিচিত কিন্তু ছিল কার রাজত্বকালে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহুত হয় কালাশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভার আহুত হয় এরকমই টাইপের প্রশ্ন পেতে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর যদি এইগুলো ভিডিওটা তোমাদের কাছে ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই শেয়ার করো আর প্রতিদিন এরকম আপডেট পেতে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলে থাকা নোটিফিকেশান বেলটি ক্লিক করে রাখো তাহলে যখনই এরকম ধরনের ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমাদের কাছে কিন্তু অতি বা রীতিমতো পৌঁছে যাবে এবং তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারবে ওকে চলো নেক্সট আটাত্তর নম্বর প্রশ্ন যেটা বলবো কারা কার রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহত হয় অশোকের রাজত্বকালে কিন্তু তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভার আহত হয় উনআশি নম্বর প্রশ্ন বৈদ্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি বৈদ্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক বৈদ্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কোন ভাষায় লেখা ত্রিপিটক কিন্তু পলি ভাষায় লেখা জাতক কি বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ এতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে যাকে কি বলা হয় জাতক বলা হয় ব্রাশি নাম্বার প্রশ্ন অষ্টাঙ্গী মার্গের অপর নাম কি অষ্টাঙ্গী মার্গের অপর নাম কিন্তু মাঝিম বা মধ্য প্রন্থা মাঝিম বা মধ্য প্রন্থা তিরাশি নাম্বার প্রশ্ন হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার প্রধান পার্থক্য কি হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক এবং বৈদিক সভ্যতা প্রধানত কিন্তু গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল চুরাশি নম্বর প্রশ্ন বলেছে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা কোথায় আহত হয় প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা কিন্তু অজয় শত্রুর রাজত্বকালে রাজগৃহে আহত হয় দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভা কোথায় আহত হয় দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভা কিন্তু অশোকের রাজত্বকালেই বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহত হয় তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহত হয় কোথায় তাহলে অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহত হয় কার রাজত্বকালে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা আহত হয় অজয় শত্রুর রাজত্বকালে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা কিন্তু আহত আহত হয় নেক্সট অষ্টাশি নম্বর প্রশ্ন বলেছে বৌদ্ধ ধর্মের বা বৌদ্ধ ধর্মের জাগতিক কামনা বাসনার অবসানের জন্য কোন পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে জাগতিক কামনা বাসনা অবসানের জন্য কিন্তু অষ্টাঙ্গিক মার্গে মার্গে কথা বলা হয়েছে কৌবল্যের অর্থ কি। 
কৌবল্যের অর্থ হচ্ছে পরম বা বিশুদ্ধ জ্ঞান যা লাভ করলে সুখ দুঃখ এবং পঞ্চরিপুরকে জয় করা যায় নব্বই নম্বর প্রশ্ন বলেছে আর্য সত্যের সম্বন্ধে কে বলেছিল বুদ্ধদেব আর্য সত্য সম্বন্ধে বলেছিল জৈনদের ধর্মে বা জৈনদের ধর্মগ্রন্থের মূল নীতি কি জৈন ধর্মের মূল নীতি হলো অহিংসা বিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন বলেছে প্রথম জৈন গ্রন্থের নাম কি তাহলে প্রথম জৈন গ্রন্থের নাম হচ্ছে কল্পসূত্র ঠিক আছে জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি জৈনদের প্রধান জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম দ্বাদশ অঙ্গ দ্বাদশ অঙ্গ চুরানব্বই নম্বর প্রশ্ন যেটা বলেছে প্রথম জৈন গ্রন্থর কল্পসূত্র কে রচনা করেন তাহলে প্রথম জৈন গ্রন্থ কল্পসূত্র রচনা করেন জৈন শ্রম ভদ্রবাহু নেক্সট পঁচানব্বই নম্বর প্রশ্ন যেটা বলেছে তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ কি তো তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ হচ্ছে জৈনদের প্রধান ধর্মগুরুকের নাম হচ্ছে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কে ছিল পার্শ্বনাথ ছিলেন জৈনদের তেইশ তেইশতম তীর্থঙ্কর সাতানব্বই নম্বর প্রশ্ন বলেছে সর্বপ্রথম তীর্থঙ্করের নাম কি সর্বপ্রথম তীর্থঙ্করের নাম হচ্ছে ঋষ ভোরদেব বা আদিনাথ ঋষ ভোদেব বা আদিনাথ আটানব্বই নম্বর প্রশ্ন বলেছে জৈনদের শেষ তীর্থঙ্করের নাম কি তাহলে তার নাম হচ্ছে মহাবীর নেক্সট নিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন বলেছে জৈন ধর্মের উৎপত্তির সময়কাল থেকে মহাবীর পর্যন্ত কতজন তীর্থঙ্কর ছিল জৌন ধর্মের উৎপত্তি সময়কাল থেকে মহাবীর পর্যন্ত সর্বমোট চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ছিল একশো নম্বর প্রশ্ন যেটা বলেছে যে পার্শ্বনাথ প্রচলিত চতুর পার্শ্বনাথ প্রচলিত চতুর্দ্রাশ্রমের সাথে মহাবীরের কোন নতুন আদর্শ যোগ করা হয় তাহলে তার সঙ্গে কোন নতুন যে সুচিত্রা বা ব্রহ্মচার্য আদর্শ কিন্তু যুক্ত করা হয়েছিল একশো এক নম্বর প্রশ্ন বলেছে জৈনদের দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের নাম কি তাহলে জৈনদের দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের নাম কিন্তু শ্বেতাম্বর বা দিগম্বর লাস্ট যে প্রশ্নটা আছে একশো দুই নম্বর প্রশ্ন নিগম কথার অর্থ কি নিগম কথার অর্থ হচ্ছে ব্রণিক শ্রেণী পরবর্তী পাঠ পেতে কিন্তু অবশ্যই নোটিফিকেশন বেলটি বাজিয়ে দাও আর যারা চ্যানেলের সঙ্গে জড়িত আছে বা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের ধন্যবাদ এবং যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দাও তাহলে যে নোটিফিকেশন হবে সেটা তোমাদের কাছে সবার প্রথম পৌঁছে যাবে এমন ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো পরবর্তী ভিডিও ঠিক সময় মতন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর এটাই তোমাদের বলবো ওই চ্যাপ্টারটা একবার করে হলেও পুরো রিভিশন দাও বা একবার করে হলেও শোনো তাহলে তোমাদের প্রচুর হেল্প হবে এবং আপকামিং পরীক্ষার জন্য তো ভালোই হেল্প হবে চলো আজকের মতন এইটুকুই পরবর্তী ভিডিও ঠিক আমি আপলোড করে দেবো তোমরা সেটা দেখে নিও বাই